ይሄ ሰፊ መዳር ነው አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል ውይታችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ ያፍሪካ ህብረት ከመቋቋሙ በፊት ያፍሪካ እንደነ ድርጅት በነበረበት ጊዜ ከአላማዎቹ መካከል ካልተሳሳኩ አንድ የሆነ ያነበብኩት ነገር አለ avoiding the fossils of colonization ነው እንደዚህ ሚላ हिसाब አለ የትኛውንም የቀደምት ነገር የሚያሳው እሱን ማጥፋት እሱ हिसाबያ ወን ተፍቷል አፍሪካ ህብረት ውስጥ ማለት አሁን ዶክተር የሚያነሱት ላይ हिसाबዩ ነው ለምሳሌ በፈረንሳይ ቀኝ ግዛት ስር የነበሩ ሀገራቶች አፍሪካን ይጠቀማል ሳይሆን የቀደምት ጌቶቻቸው ምን ይላሉ በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ የሚል हिसाबይ እንደነበራቸው ከዚህ ፊት ይታወቃል እና አሁን ይሄ ነገር ምን ያህል ጸርቷል የሚለውን ነገር ነው ሁለተኛ እንደው ይሄ ያሁኑ የበቀደሙ ጉባኤ ምን ምን ውሳኔዎችን አሳልፎስ ሄደ እንደው ከዚህ ሳይለንሲንግ ዘገን ከሚለውን ባለፈ ምን ምን ያነሳቸው ነገሮች አሉ ጥሩ ስለዚህ ነገር ስናወራ ወደ ኋላ ሄድ ብለን የኛ አባቶቻችን የአፍሪካ ህብረተን በ1963 በሚመሰረቱበት በሰዓት ላይ አፍሪካ የነበረችበት ሁኔታ ማስተዋል የሚያስፈልግ ይመስለኛል ፍራንኮፎን የነበሩ አገራቶች እንዴት ነው ነፃ ያወጡት አንግሎፎን የነበሩ አገራት እንዴት ነው ነፃ ያወጡት ሉሲፎን የነበሩ አገራት እንዴት ነፃ ያወጡት የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል አፍሪካ ከ1960 እስከ 1980ዎቹ በጣም በተለመሱ ስነበረች ያ ተረምስ ምን ነው በእያንዳንዱ ሀገር ላይ አገር የማጽናት አገራ መንግስት የመመስረት ስራ ውስጥ ላይ ተለያዩ ምን ሰማቸው ነበር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች አንድ አንድ መፈንቅለ መንከራ ቀደም ስታክሳቸው ነው የውጭ ጣልቃ ገግብነት የነበረባቸው ናቸው አፍሪካ ከዛ ያገገመች መጣ አሁን ያለችበት ደረጃ ያደርሳለች ይሄ የረጅም ርቀት ነው እኛ አፍሪካን ብዙ ጊዜ ለራሳችን ብዙ ዋጋ ስለማስተጣ ነው እንጂ እኛ አባቶቻችን ባስቀመጡል መንገድ እዚህ ጋር ድርሰናል ብዙ ጊዜ የምናየው ከሌላኛ ቫንቴ ከሌላኛ አቅጣጫ ይሆንና የሰራናቸው ነገር ለምሳሌ አሁን ስቀደም ሲነሳ የነበረው የአፍሪካውያን የሰላም ፈንድ የወም የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የሚፈቱበት ወይም ደግሞ አፍሪ ሴንትሪክ የሚባለው ቶት ይሄን ወደዚህ ጋር ለማስረዝ የፖል ካጋሚ አነሱት አንድ ኢኒሼቲቭ ነበር ያ ኢኒሼቲቭ ምንድነው ከወድ ወደ አፍሪካ የሚገቡ ማንኛውም ምርቶች ላይ 200 የሚደርስ ታክሶችን በመጣል አፍሪካ የራሳን የሆነ የሰላም ሚሽኖች አቺቭ እንድታደርግ ማለት ነው በዛይደስ ምን አከደሰናል ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው ያለው በአፍሪካ ህብረት ምትላይ ጥያቄዎች ምንነሳል አፍሪካ ህብረት ውስጥ ትክክለኛ ኮንትሪቢተሮች እናማናቸው ስድስቱ ትክክለኛ ክፍያ የሚከፍሉ አገራቶች እናማናቸው በተኛ ደረጃ አልተ እናማናቸው በሶስተኛ ደረጃ አልተ እናማናቸው ያንን መፈተሽም ያስፈልጋል አፍሪካ ህብረት ባንዳንድ ሰዎች እየታ ጥርስ ያለው አንበሳ የሚባልበት ምክንያት አንዱም ከፋይናንስ ምንጭም የሚነሳ ነው ይሄ ነገር መቀበል ያስፈልጋል አዎ መቀበል ያስፈልጋል ነው የኔ እምነትና የአፍሪካ ህብረት በ33ኛው ስብሰባ ላይ ኮስተናቹ ውሳኔዎች ጎን ለጎን የፕሪ ሪቪው የርስ መስ የመጋማጋሚያ ሂደት ላይ ከቁጥራቸው የጨመሩ አጋራቶች ቁጥሩን በኤግዛክትሊ ጓድ ባልደረቦች ይነግሩኛል ቁጥራቸው ጨምሯል ያ ማለት ደግሞ ምናልባት የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መለዚያ ነው ያነሱት ኢኒሼቲቭ ኔባር ኢኒሼቲቭ አሁን በሳውዝ አፍሪካን ፕሬዝዳንት የበላይነት አሁን ወደፊት እየተገፋ ነው ያለውና አፍሪካውያኖች አሁን አንድ ስቴፕ ይሄድ ነው ያለነው ማለት ነው ያጠናከረ ራሳችን ያጠናከረ ራሳችን እየተገማጋመን ያ ለ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት እርስ በስተመካከል ወደፊት ምን ሄደበት ያ 20:63 የአፍሪካ ምን ምንኛትን አፍሪካ ስታብሽ በማድረግ ሂደት ውስጥ ጥሩ ጎዳና ላይ እንዳለን ሁሉ ይሰማኛል እዚ ድረስ ለመدرس ወራሱ ረጅም ርቀት የሚጠይቅና ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት ነው ብየ ማስበው ነይ ስኬት ነው ብየ ማምነው ነኝ እሺ አመሰግናለሁ የተነሳው ላይ አሳምስት ይችላል አንድ ነገር ግን ላንሳስቲ ቀደም ዶክተር ያነሱት አንድ ነገር አለ ካንዱ ሀገር ወደ ሌላ የአፍሪካ ሀገር ሲኬድ እዛ ላይ ኢትዮስነሽ ኮንትሪቢዩሽን እንዲኖር ኦሊሲ ጎኖባሳንጆ አንድ የነደፉት ፕሮጀክት አለ ብሎኛል እሚገርመው ደግሞ ፖል ካጋሜ ምናልባት እኔ መረጃውን ካልተሳሳኩኝ ፖል ካጋሜ በተለይ ይሄ የሩዋንዳው ጄኖሳይድ ከተፈጸመበት ጊዜ በኋላ የዚ የአፍሪካን ወታደሮች ለራሳቸው ስታንዲንግ አፍሪካ አርሚ እንዲኖራት ሀገሪቱ ውጮችን አውሮፓውያንን ሰጠብቅ ነው ያለቀነውና የራሳችን ይኑር የሚል ነገር ተነሶ ኦልሞስት ይሄ ነገር ወደ እንትን መጥቷል ወደ ስታንዳርድ ፎርሶች አሉ። አ አሉ ነው አሁን እዚህኛው ላይ ግን አፍሪካ የራሷን ወጪ በራሷ እንዳትችል እስካሁን ረጅም ርቀት ይሄደው ለምንድነው? ምክንያቱም አንድ ሀገር አንድ ሀገርም ይሁን አጉር ራሷን ከቻለች በገንዘብ ጠንካራ የመሆን የመሰማት እድሏ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ኦሊሴ ጎኖባ ሳንጆ እየቆዩ ናቸው ዶክተር አር ለምሳሌ ጉላክ ጆናታን መሃል ነበሩ አሁን ደግሞ ሌላ ፕሬዝዳንት አሉ እዚህ ናቸው እንደው እንኳን ዛባናቸው እንደሰሙ እና እዛ ጊዜ ጀምሩ እንዴት ነው የነገር የሚለውና አሳስተ እሺ በጣም ጥሩ ቀደም ብሎ ከተጠየቀው ጥያቄ ጋር አየ መጀመሪያ ላይ ያዘው 
ቀደም ሲል ለዶክተር የጠየቀው ጥያቄ ያለና አፍሪካ ህብረት ለምን ዛሬም ራሱን አልቻለም የሚለውን ጥያቄ በተለይ ደግሞ በሰላም ላይ በሚደረግ መዋለ ነው ላይ በተነሳ ማለት ነው በእቅድሚያ ነገር አንድ ሚያዝ ያለብን ግንዛቤ አለ ሰላም ላይ የሚደረግ መዋለ ነው ድጋፍ የፒስ ሰፖርት የተለያዩ የምራብ የዩኤንም ጭምር የዩሮፒያን ዩኒየን ጭምር የተለያዩ የፒስ ሰፖርት ኦፕሬሽንን በገንዘብ በአቅም በቴክኒካል ድጋፍ የሚያደርጉበት አፍሪካ ህብረት የሚወሰነውን ማለት ነው ድጋፍ የሚያደርጉበት አሰራር አለ አሁን ይሄ ነገር እንደምን መመልከት አለብን እንደ ችሮታ ሳይሆን እንደ ፍላጎት ነው ማለት ሰላምን ይፈልጋሉ ያውሮፓ አገራት አሜሪካውያን ኢጂያውያን አፍሪካው ስለላለው ሰላም ያሳሰባቸዋል ስለዚህ ሞአለ ነው ሞአለ ነው ላይ ማፍሰስ አለባቸው ማለት ነው ለምን ብለን ብንጠይቅ መልሱ አንድ ነው ነገ ወደ الناسው ገፈቱን ቀማሽ ስለሚሆን ልክ በስደተኞች እንደምንናው ስደተኞቻችን ተረካቢ ይሆናሉ ካቀማቸው በላይ ከቀዳቸው ውጪ ስለዚህ ለነሱም ሄደክ ነው አየሩ ይበከላል ግጭት ሲነሳ ዋይልድ ላይፍ እንሶችም ይሞታሉ ስለዚህ the whole globe ይቀየራል ክላይሜቱ change ይከሰታል ስለዚህ ስለነሱም ህወት ጣፈንታ አሁን ቀደም ሲባ እንደነበረ እርስ በርሱ የተነካካ ዓለም ላይ ነው የምንኖረው ኢንተርሌትድ የሆነ ዓለም ላይ ነው የምንኖረው ስለዚህ አንዱ ጋር የሚሰማው የጥይት ድምጽ እኔ ጋር አይመለከተኝ ምንም አፍሪካ በውቂያኖች ብትከበብ እንኳን እኔ ጋር አይደርስም ማለት አትችልም አሜሪካን ነገር ነው ጋር የሚያንኳኳል የሞራል ግዴታ ብቻም አይደለም ተጨባጭ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ስለ ህዝቦቻቸው ስለ الناسው መጣፈንታም ሲሉ ፍላጎታቸው ማሳየት ስለላለባቸው እዚ ላይ ድጋፍ ቢያደርጉ እንደ ተቃውሞና እንደ ቅሬታ ይሰማ ላይ ገባም የሚለው ነገር ነው። አልባት እዚህ ላይ አንድ ነገር ላንሳ የጨመሩ እንዲያነሱት ምንድነው ጥሩ ነው ግን መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮቻችን ላይ አፍሪካ እንራሳቸው ቢወሱን የሚል ሳቤ ነው ለምሳሌ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘናይ የሚያነሱት ነገር አለ ፈረንጆቹ ገንዘብ ይዘው ሲመጡ ባዶጃቸውን አይመጡ ሐሳብም ጭምር ነው የሚሰጡ እኛ ደግሞ አንፈልግም ሀገራዊ ጉዳይ አለን ሀገራዊ ሐሳብ አለን የሚሉት ነገር አለ ማለት ሁሌ ልክ ነው 100% ብለን ባንወስ ደውም ኦልሞስት በእኛ ሀገር ሁኔታ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኬ 80 ከመቶ ያህሉ በእኔ ግምገማ ትክክል ነበር የሚል እምነት አለኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው ሰው በራሱ ሪሶርስ ላይ አቅም ኖሮት ሲወስን የተሻለ ጉልበት ይኖራል በጉዳዩ ላይ አሁን ለምሳሌ ከኬንያና ኢትዮጵያ መካከለ የሚሰራ አስፋልትን ነጮች ቢደግፉ ምንም ክፋት ላይ ኖሮ ይችላል የሰላማችን ጉዳይ ላይ ግን ልክ አሁን እኮ በፖል ካጋሜ ታሪክ ቀደም ባነሳ ነው ነገር ላይ እንደ አይነት መሰረታዊ ነገር ላይ አፍሪካን ኮንትሪቢዩት ቢያደርጉ አስገዳጆ ነው የተሻለ አይደለም ወሌሎቹን ከመያት የቀደሙ ትንታኔ ትክክል ሆኖ ተቀብየው ማለት ነው በጣም ጥሩ ከዚህ ጋር በተገናኘ አንድ መገናዘብ ያለብን ነገር ሪያሊስቲክ የሆነ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ያለው ዓለም ላይ እንደምንኖር መገንዘብ አለብን ስለዚህ ከዚህ አንጻር ድጋፍን በቃኝ ለማለት ኦቨርናይት ውሳኔ መስጠት የማንችልበት ሁኔታ አለ አፍሪካውያን ይልቅ በመትኩ ምን አይነት አቋም ላይ መገኘት አለብን ብለን بنመለከት የመደራደር አቅማችንን ከፍ ማድረግ አለብን የሚለው መስድ ይኖርብናል ስለዚህ አሁን አፍሪካ ህብረት በይበል ጥብ በተለይ ደሞ ሰሞኑን ያደረገ ካለው የሪፎርም ለውጥ አንጻሬ ካጋሜ ኢንትሮዱስ ካደረጉት ካስተዋወቁት አሁን ያ መላው አፍሪካ ህብረት አገር አባላ ሀገራት ያጸደቁትና ወደ ትግበራ እየገባው ካለው የሪፎርም አጀንዳ ጋር አንጻር ሞር አፍሪካ ህብረትን ኤፊሽየንት ኢፌክቲቭ ውጤታማ ለማድረግ በሚደረገው ስራ አንድም የመደራደር አቀሙን ምክንያቱም አፍሪካ ህብረት ይሄና ይሄ ነው አጀንዳ ብሎ የሚልባቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አፍሪካ ህብረት የአፍሪካን ፒስ ኤንድ ሰኩሪቲ አርክቴክቸር ሰላምና ደንነትን እውን ለማድረግ 
ከሂም ሳይለንሲንግ ደገን ጋር የሚገናኝ ነው እውን ለማድረግ ያለው ያስቀምጣቸው የሚሰራባቸው አትኩሮ የሚሰራባቸው ወሳኝ ኤሪያዎች አሉ። አንዱ ቀደም ሲነካካ እንደነበረው ፒስ ፋንድ ነው። በዘላቂነት ሰላምን እንዴት ነው ፋይናንስ ማርክ ያለብን የሚል አንድ ቦታ ላይ ግጭት ቢነሳ መቼም ዋናው ትኩረታችን ተፋላሚ አካላትን ሳይሆን አንዱን ነጻጥቶ አንዱን ለመቅጣት ሳይሆን ሰላማዊ ዩዚጋ ሲቪሊያንስ እንዳይጎዱ የአፍሪካ ህብረት አባላ ሀገራት ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ፕሮቴክት ሰላማዊ የሆኑ ዜጎችን እንዳይጠቁ ሐላፊነት አለባቸው ይሄ ከዩኤን ጀምሮ ያለ መርህ ነው በዚህ መሰረት ፒስ ሰፖርት ኦፕሬሽንን ለመላክ ብር ይጠይቃል አቅም ይጠይቃል ወታደር ለመላክ አስተጣጥቆ ለመላክ አስልጥ ነው አስተጣጥቆ ከዛ ኦን ዘ ግራውንድ ቡት ኦን ዘ ግራውንድ ለመላክ ገንዘብ ይጠይቃል ይሄንን ፒስ ፈንድ ኬት ነው ምናመጣው ቀደም እንደተባለው አንድም አሰስት የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አፍሪካ ህብረት አባላ ሀገራት ያደርጋሉ። በየ እያንዳንዱ የአፍሪካ ህብረት አባላ ሀገራት ባላቸው መጣሚያት ላይ የተመሰረተ ሌቪ ይደረጋሉ። ታክስ ይደረጋሉ። ሌላው ደግሞ ኢኖቬቲቭ የሆነ ቀደም እንደተባለው እነ ኦሊሴን ጎኖ ባሳንጆ ኢንትሮዱስ አድርገው የነበሩት ባየር በረራ ልክ በሚያደርጉት እያንዳንዱ ትራቭለር ከዛ ላይ ሌቪ የሚደረግ ገንዘብ ጭምር ፋይናንስ ለማድረግ ነው የታሰበው ግን የታሰበውን ያህል አሁንም መሰብሰብ አልተቻለ አፍሪካ ራሷን በራሷ የሰላም ፒስ ፈንድ የሰላም እቅዷን በራሷ ማስፈን አልቻለችም ከዚህ ጋር ማየት ይኖርብናል ማለት ነው የውላል ጨምር ለ አፍሪካ ሌድ ሚሽን እና ዩኤን ሌድ ሚሽን ለምንድን ነው በነጻ ሰጣ የዩኤን ሌድ ሚሽን ሳክሰስፉል የሆነበት ምክንያት የሚራስ መጥለቅ መቻል አለበት በተባበሩት መንግስታት የሚመራ የሰላም የማስተ የማስተበክ ሂደቶች አለ በአፍሪካ ህብረት ይሄን በመናይበት ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ይሄን ስንጠይቅ ከጀርባው ያዱ ወይም ደግሞ ይሄን ኦፕሬት የሚያደርጉ አካላቶች አፍሪካዊያን ኢንትረስትድ የሆነባቸው ኤሪያዎች የትኞቹ ናቸው ለአፍሪካ ህብረት የሚተው የግጭት ቀጠናዎች የትኞቹ ናቸው ያንን ማየት ያስፈልጋል ወይም ደግሞ የየውጥ ታልካ ገብደትም ላችሁ ለምሳሌ አሁን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሰጥተ ጅቡቲ ማየት አስፈልጋል ይመስለኛል በዚህ ሰዓት ላይ ጅቡቲ ውስጥ ከ13 አገር በላይ የራሳቸው የሆነ የጦር ሰፈር የገነቡበት ሁኔታዎች አሉ። እንደምን ነው የቀጠና በብዙ ሀገራቱም ተፈላጊ ይሁን አሜሪካ በአፍሪካ ውስጥ ወደ 50 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ቀጠናዎች ጦር ሰፈር ተሰፈር ቀጠናዎች አሉ። እና እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ ደምረን ስናያቸው አፍሪካ ህብረት በአፍሪካ ህብረት አጀንዳዎች ውስጥ አፍሪካውያን ያቻልንበት ምክንያት የውጭ ታልቃ ገብነትን እንዴት ማስቆም እንችላለን የሚለው ነገር ላይ ስላልሰራነበት ትልቁ ነገር የፋይናንስ አል ጉዳይ ነው። ከዛ በዘለለ ደግሞ ያስተዳደርም ጉዳይ ወደ ጎቨርነንስ እንመጣ ማለት ነው። የውም አስተያየ አብሳን ጉዳይ የአፍሪካ ኢንፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ካውንስሉ እንዴት ነው የሚመረጠው? አብራታ ከ እንዴት ናችሁ? ምን ያክል በውሳኔ ረገድ ላይ ወይም አፍሪካውያን ችግሮች ላይ በመወሰን ድረስ ላይ ወይ በደፊት ከመምጣት ሂደት ላይ ምን ያክል ተንካራን የሚኖር ራሱ መፈተሽ አለበት ይመስለኛል አንድ አንድ ችግሮች እነሱ እና እነዛ ችግሮች ወደ አፍሪካ ህብረት ወደፊት ወደ አጀንዳ ሆነም አይመጡ ለምንድነው የማይመጡት የሚኖር ራሱ መጠየቅ መቻል አለበት መስሎ ይሰማኛል እሺ እጅግ በጣም ሰገናሉ ዶክተር የተነሳው ላይ አሳመስጥት ይችላሉ ግን ይሄ አሁን እንግዲህ የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን መፍጠር ጋር ታይዞ እንደው ፕሮጀክቱ ቆይት ብሎ የጀመረ እንደሆነ ቀድማ አንሰተናል በተወሰነ መልኩና ምንድነው ግን የፊዚካሊ ይታየ የነበረው ተግዳሮት ምንድነው ያ ነገር በአግባቡ እንዳይሄድ ነው ወይስ በተያዘለት መስመር ይሄደን ያለው እሱ ምንድነው አም አጠራ ተደማ ለማልክ ያህል በተያዘለት ቅድመ ጀመሪያ እንግዲህ የተያዘው ምንድን ነው የሚለው ኮንሰፕቱ ላይ ቅድመ ጋዋ ስላለብን የተረዳ ነው አግባብነቱ ለምሳሌ እንደ ዘይቤያዊ አነጋገር ነው እንደ ልማት እድገት እንደ ሰላም ግንባታ ተብሎ ከታሰበ አዎ በተያዘለት እቅድ እየተካሄደ ነው ያለው ምክንያቱም የሰላም ግንባታ ሁሉ ግዜ አስጋሚ ነው ቀስ ብሎ የሚሄደው ያ አምሮ ግንባታ ነው የኢሞሽን ወይስ ስሜት ግንባታ ነው አንደርስታንድ ግንፈጥሪ ያካሄድ ነው ነገር ግን የምንለው እነዚህ ሲቪል ወይ ቀደም የተባለ የርስ በስ ጦርነቶችን ማቆም ነው ተክላለ ሳይንስ ማርክ ነው የተባለ ከሆነ ግን የተረዳ ነው አረራራችን በዚህ ወለ ፊዚካል አስፔክት ብቻ የምንልከው ነው 
እንደተታሰበው ወይም እንደታቀደው ይሄድ አይደለም ብለን መናገር እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያ ኮንሰፕቱን በጣም ግልጽ ማድረግ ይጠበቅብናል እና አሁን ኦር ኦል ባለፈውኛ ጋብዘን ነበር የተባበሩት መንግስታት ጀነራል አሰምብሌ ፕሬዝዳንቱን ጋብዘናቸው ነበር ይተስማሙት ኤግዛክትሊ አሁን ባልነው መንገት ነው ማለት እንደ ሜታፎር እንደምናይ እንደ እድገት እንደ ህይደት ስለዚህ በህይደት ስለሆነ ለካው ንጻን ልጅ የግድ ዛሬ አንተ ስለፈለከ የሶስት ወር እርኩስ ዛሬ ወልዩ ለትዳችልም መጠበቅ አለበት ግዜው እና እንደዚህ ኢቮሉሽነሪ ስለሆነ ምክንያቱም የሰውና ያምሮ ግንባታ ነው ወነት ለመናገር ያ መልካከት ግንባታ ነው ወደ አውንታዊ አሳሳስብ ሰው ማምጣት ነው እና ቀድም ወንድም ይወብ እንዳነሰው ወንድም ወንድም እንዳነሰው ሁሉ ለብቻው የቆመ ሰላም ለብቻው የቆመ ድርነት የለም ሁሉ የሁላችንም ስለሆነ ለዚህ ሁላችንም የጋራ አስተዋጽኦ ማድረግ እግድ ይላልና እሱ በጣም ትክክለኛ ነው ያስባለሁ እንደ ወደ ምናልባት እናጠቃለል ከሆነ ከተፈቀደልኝ እኔ ሶስት ንጥቦች እጅግ ወሳኝ ናቸው ብዬ ማስባቸው እነን ተጓራዊ ለማድረግ እኔ የመጀመሪያው ብዬ ማስበው እንድነው ፖለቲካል ኮሚትመንት ወይ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ከመሪዎች ብዬ አስባለሁ በመሪዎች ለብለ ያሉት እንደው የተፈለገ ሳክሪፋይስ መስዋዕት ነው ተካፍሎ ይሄንን መፍጸም አለብን ብለው በናሽናል ፕላናቸው ውስጥ አስቀብተው ለካውን አጀንዳ 2063 ምን ፈልጋትን አፍሪካ ብለን አሁን 20 20 20 25 ላይ 20 30 ላይ እንደዚህ እንደንዳችሁ እንደዚህ ደርድር እንደስቀመጥናችሁ በአፍሪካ ለብል ማለት ነው ሀገር ውስጥም እንደዚህ ሳይንስን ዘጋን የሚያውን በሀገር ውስጥ ያሉት ችግሮችን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር በኤኔ ሪሰርች እንደሚያሳየው በአብዛኛው ጊዜ ለጽንፈኝነትና ለአክራድነት መነሻ የሚሆነው ራስ የፖለቲካ ስርዓት ወይም ደግሞ የዘውግ ፖለቲካ ፍልስፍና ስለሆነ እሱን አሁን ከሱ በቀስ በማደመር ይቀይ ይሩ በአብሮነት እየቀየሩ መሄዱ እንደ አንድ ሳይንስን ዘጋን ፕሮጀክት አድርገ ነው ሞስተው እና እነዚህ በጋራ የሆነ የዜጎች የጋራ የሆነ ግንዛቤ መፍጠር የሁለተኛው ነው ሲቲዝን ኢንጌጅመንት ዘጎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ይሁኑ ጋና ውስጥ ያሉት ይሁኑ ይሄ ለካስ አፍሪካ ዩኒየን ያወጣው ኮ የራሴ ነው ብሎ ኦነር ኦን እንዲያደርጉ የራሳቸው አድርጎ በትምህርት ቤት ካሪኩለም ውስጥ ቀደም ሁለቱም ወንድሞች አንስተውታል ከአንደኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን ከነዚህ ብቻ ሳይሆን ከቤተሰብ ጀምሮ ከኪንደር ጋርተን ጀምሮ ሰላምን በሰላማዊ መንገድ እንዴት ማምጣት እንደሚቻል በኮሙኒኬሽን በተግባቦት እንዴት አድርገውን ከቤተሰብ አውንታዊ አሰሳሰብን ኢንጌጅመንትን ሐላፊነት መውሰድን ይያስተማሩ መሄድ የግድ ይላል ብዬ አስባለሁ ሶስተኛው ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ ወይም ተቋማዊ ግንባታ ነው እነዚህን ተባራዊ የሚያደርክ እነዚህን የሚከታተል ለምሳሌ ቀደም ቀደም ምስል ነበሩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክብራቱ መልስናዊ ኔፓድን በተመለከተ ኒው ፓርትነርሺፕ ፎር አፍሪካን ዴቨሎፕመንት ያነሱት በኋላም ደግሞ አቶ ሀለ ማርያም እና ዶክተር አብይ ደግሞ በጣም ፍርሱ ያደረጉ በተለይ አፍሪካን ዘነት ወይ ፓን አፍሪካኒዝም እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ እና ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም መጀመሪያ ፓን አፍሪካኒዝም ወይ አፍሪካ አንድነት ያ አፍሪካ አንድነት መንፈስ ለመፍጠር ሀገር አንድነትን ማምጣት አለበት ምክንያቱም አንድነት ሲባል አሁን ወንጀል ተሰራ ተደርጎ የሚታይበት ግዜ አለ ቃላቱም ራሱ በጣም አሁን አንድነት የሚያውን ከመጠቀም አብሮነት የሚያውን እየተጠቀም እና ያለው ምክንያቱም ለክ ቶክሲክ የሚሆንባቸው ሰዎች እየተፈጠሩ ስላይሆኝ ነው ብዙ ጊዜ ስላጋጠመኝ ነው እና እነዚህን ወደ ኡነታው የተመለሰን በፖለቲካ ስካር ንጻ ወጥተን ወደ ፖለቲካ ኡነተኝነት ሪያሊዝምን ብቻ ሳይሆን በብዛት አሁን እየመራ ያለው ምንድን ኮንስትራክቲቭ የሆነ ነገር የተፈጠረ በአምሮች ነው የቀረጽ ነው ነገር ይሄ ኤልቲቪ ቴሌቪዥን እንት ነው ካፕ ኮ እንደዚህ የተፈጠረበት ምክንያት ከዚህ በየሰብ ስለበጣ ነው ከዚህ ያብሮ ተከታይ ስለሆነ ነው ይሄኛው ኮ አርት ነው የሚደነቅ ነገር ነው የሚያብር ነገር ነው ብሮ እሱን ሰለብሬት ከመድረግ እና ስለዚህ ልዩነቱንም ደግሞ እንደ ጣላትነት ማየት ስላለ አንድነትን ጭራሽ ደግሞ በፍጹም እንደ ዲያብሎስ እንደ ሰይጣን እንደ ዋኖ ሉሲፈር ተደርጎ ማየት ስላለ ያን መጀመሪያ በሐሳብ ላይ ያለውን ስራ በደም ባድርጎ ሜዳውን ማስራት ማስተካከል ያም ለሚሚኑ በምን ነው በሚሊታራይዜሽን በጋን ሳይሆን በአንድነት በመነጋገር በተግባቦት በትምህርት ስለሆነ በኢንጌጅመንት ነውና ሲቲዝን ኢንጌጅመንት እና ኢንስቲትዩሽናል ቢልዲንግ ዝህን ደግሞ ኢንስቲትዩሽን አሁን አንዱ ኢንስቲትዩሽን የናንተ ነው ሚዲያ ነው ያን ሌላው ኢንስቲትዩሽን የኛ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ትምህርት ቤቶች ናቸው ወንድሞች ያሁን የሚሰሩት በሲቪል ሶሳይቲ ነው እና በእነዚህ ኢንስቲትዩሽኖቹ አማካይነት ከዛም አፍሪካን ዩኒየን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በማጠናከር ሲቪል ሶሳይቲን በማጠናከር መመራን ተማሩት እንደንዳቸው ሐላፍነት እንደወሱ እንደነው አፍሪካዊ አፍሪካ አንድነት የኔ ነው የመሪዎች ህብረት ሳይሆን የዜጎች ህብረት ነው 
ወደምላው አጠቃላይ ግንዛቤ ማጣ ነሚጮ ሆነ አፍም ሆዙን አፍን ማያት እንችላለን ጥይት የማይስማባትን አፍሪካን የጥይት ድምጽ የማይስማባትን አፍሪካ መፍጠር እንችላለን በሬ በሬ ይያስባለው በዛ ላይ ጸሎት መጀመር አለበት ምክንያቱም በድንገት የመጣ ነገር የለም ምንም በድንገት ነገር አልመጣም ምክንያቱም እያንዳንዱ ሁሉ ጊዜ ጭን ብቻ የማይ ከሆነ ሳሳታሉ ከዚህ በስተጀርባ ደግሞ ዲዛይነሮች አሉ ይሄንን በጣም ባርጎ የሚያስቡ ስለዚህ ይሄ ምረትም ሰውም እንዲው በድንገት ተፈጠረ ነገር ሳይሆን ዲዛይነር አለ ስለዚህ አንዳንድ ዝምብል ሁሉ ታንጅብል የሆኑት ሪያሊስቲክ ብቻ ሳይሆን ወጣ ብሎ ደግሞ ሜታፊዚካል ቲንኪንግ ሰፋ አድርጎ ማሰም ጠይቃልና ሁሉ ጊዜ በሚታይ ብቻ ሳይሆን ማምን ያለብን የምናምነውን ማየት ሳይሆን አምንን ማየት መቻል አለብን ስለዚህ እነዚህ ጅግ አስፈልጋለች ምክንያቱም ሰላም ግንባታ መንፈሳዊም ስለሆነ እንደዚህ አንድ ነጥቦች በጣም ያስፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ በዚህ ዳቆ እሺ የመጨረሻ ግን እንደውም አጠቃላይ ስለሆነ አንድ ጥያቄ ላንሳሎትና ብለውበት በዛውን ጨርሳለን እንግዲህ አሁን እዚ የጦር መሳሪያ ደምስ የማይስማባትን አፍሪካ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ቀደማን ሲቻል ወይ ሱዳን ያልኩኝ አገራቶችን ኢትዮጵያና ግብጽንም ደግሞ የሚያስተሳሰር ደግሞ የህዳሴ ግድብ አለ እና የአፍሪካ ህብረትስ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንድነው ያሰበው ነገር አለ ምክንያቱም እነዚህ ሀገራቶች ተደራድረውስ ጥግ ላይ ይደርሳሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ያለ ነገር አለ ግሪኮች አኪሊስ ሂል የሚሉት ነገር አላችሁ አኪሊም ባለው ልክ እንደ ምጣፍ ቅዱስ ሳምሶን ጠንካራ የሆነ ሰው ነው እና የሳምሶን ደካማ ጎኑ ለቁንጅና መሸነፉ ነው የአኪሊ ደግሞ ደካማ ጎኑ በቁርጭምጥምቱ አከባቢ ያለው ችግር ነው እና አኪሊስ ሂል በእንግሊዘኛ ሁሉ ስታንዳርድ ሆኖ ሰዎች በጥቅም ላይ ያውሩታል ከነም ጀምሮ ማለት ነው እና የዚህ የገርድ ወይም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መጀመሪያ የነበረበት ሁኔታ ድርድር ነበር ኒጎሲኤሽን ነበር ኒጎሲኤሽን የሚባለው ፓርቲዎቹ ራሳቸው ብቻ የሚነጋገሩበት አሁን ግን ወደ ሚዲያሽን ወደ ሽምግልና የተቀየረበት መሰረታዊ ምክንያት በደንብ መቆፈር አለበት ምክንያቱም በዲፕሎማሲ ትምርታችን ብዙ ጊዜ ኮርስም እንሰነሰት ከኒጎሲኤሽን መጀመሪያ ከፋሲሊቴሽን ወደ ኒጎሲኤሽን ከኒጎሲኤሽን ወደ ሚዲያሽን ደረጃዎች አሉ አካሄዶች አሉ ስለዚህ አሁን እነዚያ ከአፍሪካ ምድር ወደ አሜሪካ ወደ አዲሱ ኮንቲነንት ዶበት ምክንያት በጣም በግልጽ የሚታወቅ የለምስካው ድረስ ባለው ነገር ግን አጠቃላይ የሆነ የኔ አሰሳሰብ ምንድነው ሀገሮች ሁለቱም ሀገሮች የአፍሪካ አንድነትም ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ድርድሩን ወይ ማን ደሞ ሽምግልናው ምክንያቱም ሚዲያሽን ላይ የተገባ ስለሆነ ከ ከድርድር ከኒጎሲኤሽን ወደ ሚዲያሽን ገብቷል ሶስተኛ አካል ሚዲያሽን ነው የሚደድላለው በሚገባ ይሄንን አፍን ወደ ጅማ ናገር ይችላል በደም ብካል ተያዘ በደም ብካል ተያዘ ስለዚህ ማያዝ ግን ይቻላል በሚል ኮንፊደንስ አለኝ ምክንያቱም ሁለቱም ሀገሮች አንዳቹ ሌላቹን ይፈልጋሉ መደጋገፍ የግድ ይሆናል ጦርነት ለማስተናገድ ግዜውም አይደለም አቅሙም አይፈቅድም ስለዚህ ብዙ እጅግ በጣም መልካም ነገሮች ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና ባጭሩ አሁን በዚህ በጋድ አካባቢ በስፋት እየሰራንም ስለሆነ ብዙ ነገሮችን በሚዲያ ላይ ለመናገር ብዙም ላልፈቅድ ይችላልው ባጭሩ ግን አንዳንድ ሰዎች የሚተነብዩት ምንድነው የወደፊት ጦርነት በውሃ ላይ የሚደረግ ጦርነት ነው ብለው ስሉ እኛ ደግሞ የወደፊት ጦርነት ጦርነትም ካልኩ የሚቻል የሚባል ነገር ካለ ጦርነት የምናስበው ምናልባት ባዝ ምናልባት የተግባቦት ፌሊየር የኮሙኒኬሽን ፌሊየር ወይም የተግባቦት መውደቅ ወይም ደካማነት ካለው ነው በስተቀር ምናልባት በሳይበር ሴኩሪቲ ንስ ጋር ተያይዞ ነገሮች እንጂ በውሃ ጉዳይ ላይ በተለይ በግብጽና በኢትዮጵያ ሁለቱም ጥንታዊ ስልጣኔዎች ናቸው ሁለቱም ብዙ ህዝብ ያላቸው ሀገሮች ናቸው ሁለቱም ሀያልም ናቸው ድምጽ ተተሰምነትም ያላቸው ሀገሮች ናቸውና እንዲሁ በቀላሉ ዝም ብሎ ወደ ጦርነት ሰዎች እንደሚመኙት ሌሉ አይችሉም የሚያሳብ አለኝ በሰላማዊ መንገድ ከኮንፍሊክት ወይ ኮኦፕሬሽን ከግጭት ወደ መተባበር ይመጣሉ የሚል እምነት አለኝ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሁሉም ዶክተር እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ስለሆነ ያለነ የተነሳው ላይ አሳምስት ይችላል አንድ ነገር ግን ላንሳ እርሱ ያው ወጣቶችንም ከሚወክል ድርጅትም እንደመጡ ያህል አንድ ጽሁፍ ምን አይቻለው ከሳሃራ በታች ያሉ ወጣቶች በሚከተሉ አመታቶች ብዙ 
ብዙዎቹ ከ25 አመት በታች ይሆናሉ የሚል ነገር አለ አንደኛው ሰላም እንድነው ሰው ሚበላው ካለው አትሊስት ደናው ነው ይኖራል ሚበላውን ካጣ ደግሞ መሪውን ይበላል ይላሉ ፕሮፌሰር መረራና ይሄ ወጣቱ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ወጣት ስራ አድል ከመፍጠር ኢምፓወር ከማድረግ አንጻር የዩኤን በዚህ ስብሰባ ላይ ኤዩ በዚህ ስብሰባ ላይ አነሳው ነገር አለ ወጣቶች በተመለከተ ሳይድ ኢቨንት ነበር ወጣቶች በ 2021 በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት ወጣቶችን ስራ ማያሳዝ ፕሮግራሞች ዶን ተደርጓ ኦሬዲ እየተሰራባቸው ይገኛል ወደ ሀገራችን ስንመጣ የስራ ጆብ ክሬሽን ኮሚሽን የሚባለው ማተቹት ላይ መረጃዎችን የሚያወጣም ነው ያለው በዚህ አመት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች ስራ ያገኙበት ሁኔታ አለ ስራ ሲባል የከተማው ውስጥ ያለው ስራ ብቻ እንዳይሆን አንድ ወጣት በግብርና ስራ ማያሳዝ በራሱ ትልቅ ስኬት ነው እና በዚህ በአፍሪካ ደረጃ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ ግን ስኬት አማልችም እንደምንም ይሎ ነገር ኢቫሌት መደረግ መቻል አለበት እንዳልከ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ወጣቶች ሲያገኙ የብዙ ነገር ብዙ ተያያዥነት ያላቸው ጥያቄዎቻችን ይፈታላቸዋል በዛ ድረስ መሰራት አለበት እኔ ማምንበት አለው ከዛ ጎለ ወጣቶችም ኢንጌጅ ማድረግ ያስፈልጋል ስፔሻል በፖለቲካው በማህበራዊ ሂደት ላይ ወጣቶች ኢንጌጅ ሲናረጋቸው እነሱ ናቸው ከተ ተረካቢዎች አይተከም በአፍሪካ ህብረት ላይ እንትኖች ላይ ምናያቸው በወጣቱ መካከለና ሲኒየር በሆኑ መሪዎች መካከል ክፍተቶች አሉ። ያንን ክፍተት የማጥበስ ስራዎች መስራት መቻል አለባቸው። ብዙ ወጣቶች አንዳንድ አላስፈላጊ ሆነ ጥያቄዎችን የሚጠይቁት እና በከስሜታዊነት የሚመነጨበት ምክንያት ስለጉዳዩ ያላቸው አረዳት አነስተኛ መሆን ነው። በዚህ ረገድ አፍሪካውያን እኛ እንደኢትዮጵያ እንደ ሀገራም በእያንዳንዱ በአፍሪካ ጉዳይ አጀንዳዎች ላይ ወጣቶችን የማሳተፍ የማሳውቅ ስራዎችን መስራት የሚገባ መስሎ ይሰማኛል ካነሳው ከግሪድ ጋር ካነሳው ጋር ተያይዞ ባለፈው ሳምንት ኢንስቲትዩት ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩት ስትራቴጂ አፌር ያዘጋጀው አንድ ኮንፈረንስ ነበር ነዛ ላይ ክቡር ሚኒስትሩም ተገኝቶ ነበርና ያነሱ ስለ የ አባይ ወይም የታላቅ ወዳሴ ግድብ ብሮስ ነገር ሊፈታ ይችላል ነው አንደኛ በትብብር ሌላ ምንም ነገር የለም በእኛና በተፋሰስ በናል ተፋሰስ አግራት መካከል ያለገኝ ነው በትብብር ላይ ተመሰረተ ሲሆን ነው እንደዚሁም ያነሱ ሌላኛው ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ነው እና በቀጠና ካነሳው ከፖፕሌሽን ጋር ተተዋል ይሄ ቀጠና ግብጽንም ወይም ተፋሰስም ብናይ በመቶች በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሚኖርበት ቀጠና ነው እዚህ ቀጠና ላይ የዋግ ኢሹስ ታነሳ በጥንቃቄ ነው ኢንተርቴይን መደረግ መቻል ያለበት ያካል ሆነ ቀደም ዶክተርም እንዳሉት ነው ወደ ጦርነት የሚከደበት ሁኔታዎች ወይም ወደ አርቢትሬሽን የሚከደበት ሁኔታዎች ይመጥ ግን ያንን ማስቀረት ይቻላል ነው ለተጠርነት መቋት የለበትም ከዛ ውጪ በትብብርና በኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ጉዳዩን መፍታት የሚቻላል ጥሚል ኢትዮጵያ የሚናቋም ይዛ እየሰራችበት ያለብች ምን እንደ አለ ነው የሚሰማኝ ከዚህ ጎን ለጎን ይሄን ለመፍታትም የኢትዮጵያና ግብጽ የዚህ አመት የፒስ ኢን ሴኩሪቲ ካውንስል ሜምበር ናቸው ጉዳዩን በዛ ደረጃ ማምጣትም አስፈላጊ ከሆነ የዚህ አመት የሳውዝ አፍሪካ ፕሬዝዳንት የአፍሪካ የአፍሪካ ህብረት የብራ ተባቀ ምን የበላይ አምባራል ሚዮን ሳውዝ አፍሪካ ምትመረውና የሳውዝ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ይያም ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ቀርሞ ሄዶ ነበር ሳውዝ አፍሪካ ላይ በጉዳይም ዙሪያ ላይም አብሮ እንደሚሰሩና በዛ ዘረም ብዙ ነገር እንደሚሰራም ተስፋ አደርጋለሁና ወደ ጦርነት እንደማን ሄድ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ የመጨረሻው እንትን ይሉኛል አንድ ነገር ኢዚ የኖርዝ ኢስት ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ላይ የህዳሴው ግድብ ሰላምን ለማረጋጋት መስዋዕት ሊሆን ይችላል የሚል हिसाब ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እዚህ ሀገር ላይና ይሄን ደግሞ የሚመነጨው በተለይ ዶናልድ ትራምፕ አካባቢ ከሄደ በኋላ የህዳሴው ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ አቅማውን ያጣች ነው የሚል ስሜት ተፈጥሯል ይሄ ነገር ኡነት ነው ኦኬ የግሌን አስተያየት ለመስጠት በውጭ ያለውን የሌሎችን አስተያየት ላይ ሳልን ተራስ እኔ የታላቁ ዳሴ ግንባታ በተመለከተ ያን በተመለከተ ሁለቱ አገራት በአሜሪካ በትሬዠሪ ዲፓርትመንት እና በወልድ ባንክ አማካኝነት ሽምግልና ተቀምጦ የሚደረደሩበት ነው ያለው ድርድር ተስፋን ከጥንቃቄ ጋር የሚላ መልካከት ነው ያለኝ ቀደም ብለን ብዙ አስተያየቶችን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ቀደም ብለን ብንገነባው ኖሮ ዛሬ ለድርድር ባልተቀመጥን ነበር ማለት እንችላለን ዛሬ ላይ እንዲደርሰናል በቃ ግድቡ የግድቡ ግንባታ የተደረሰበት ደረጃ አለ በደረስንበት ደረጃ سنደራደር በጥንቃቄም መደራደር አለብን ከዚህ አንጻር ያገራችን ገጽታም የጨመረበት ሁኔታ ከመኖሩ አንጻር ያለው አማራር በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ካለው ተቀባይነት አንጻር ተዳራደሮቻችን ካላቸው ቴክኒካዊ ብቃት 
ተጨምሮ ተስፋለኝ እዚህ ጋር ግን ደግሞ ጥንቃቄም ያስፈልጋል ግብጻውያን በዲፕሎማሲ መስክ ቀላል የማይባል ጥሪት ካፒታል ያላቸው ብቅ ልምድ ያላቸው አገር ናቸው በተለይ ደግሞ በአፍሪካም ደግሞ ደግሞ ሚድል ኢስትን ጭምር ጋር ካላቸው ስትራቴጂክ ፖዚሽን አንጻር የትም ሀገር ጋር በሚያደርጉት ድርድር ያላቸውን ተሰሚነት አቢውዝ ለማድረግ የተዘጋጁ እንደሆነ ወጭ አውት ያደረገን በጣም በጥልቀት የተመለከተን እኛም የተጠነቀከን ቴክኒካዊ ብቃታችንን ተጠቅመን በዚህ ላይ ያለን በሄራይ መግባባት የጨመረ የህزبን ኢንተረስት ያማከለ ድርድር ሊኖረን ይገባል ጥንቃቄ ወይ ይሄ ነው የሚያስፈልከን አምሰል እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጥሬና ክብራችሁ እንደኔ ትውይት ከኔጋ ስለአረጋችሁ ከልባ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ይሰፍ ይምዳር መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር 33ኛ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ የቶክስ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን እንፍጥር የሚለውን እንግዲህ ርሰ ጉዳይ ይዘን ነው ስንወያይ የነበረው ከዚህም ርሰ ጉዳይ መጠነኛ ነው ግዛብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ዘላለም ደረጃው ይቱን የምራው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ሁንላችሁ የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናግድበት ፕሮግራም ነው ፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናግድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው